Ok les gars, on est de retour et maintenant on va se diriger sur le stand de Star Wars Battlefront. On va faire un petit test, on va essayer également de voir une petite interview de la part du Community Manager d'Electronic Arts. On y va maintenant pour le petit test. Alors on est parti pour le test de Star Wars Battle Front, on est sur le stand. Alors encore une fois, encore une fois pas le droit de filmer malheureusement, je vais essayer donc de me commenter ce que je vois, etc. Au cas de remettre sur la map en DG, euh, un DG qui est déjà disponible dans la bêta vous pouvez. Alors là, euh, information donc, euh, qui m'a été donnée par le, par le staff, donc c'est la bêta qui a été euh, mise en place à l'E3. Ça qui a été testé à l'E3. Du coup. C'est un jeu vraiment pas terminé du tout, c'est voilà, même pas une bêta, c'est une acpa. Et... Ok donc là en gros je fais un kill de mort, je vais me faire tuer, encore une fois. Donc là en gros le but c'est d'activer euh, une antenne euh, un classique. Hein. Donc juste avant, euh, je vais essayer de vous parler comment on joue, juste avant, je vous ai montré un trailer qui a été fait spécialement pour la Paris Games et pour tous les autres événements. Je vais tirer dessus. Alors là, il faut donc euh, attaquer le monstre, enfin là c'est euh, comme ça en bas de front. Donc là en gros on vient d'activer une, une antenne, enfin moi j'appelle ça une antenne. Ok, donc là je suis à 3-4 pour l'instant. Toujours en score négatif, hein, ça, 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 change, ça change pas avec moi, jamais. Je vais essayer de changer un peu de cas, je vais changer d'arme. Donc là j'ai testé une arme, donc j'étais avec la A280C. Je vais essayer d'en prendre une autre. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a de l'idée avec 119 Je prends une qui fait beaucoup de dommages. Là, E11. Alors on va essayer ça. Alors, tout ce qu'on a pour l'instant, je vais juste. Alors, je peux choisir ce que j'ai dans mes mains, primaire, secondaire, donc je vais garder ça. Exemple, il n'y en a que 4 disponibles. Donc là, voilà, je teste. Donc là, E11. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, on est à l'abri, on a un avion. Euh... Enfin, c'est pas vraiment un avion, enfin, là, on est à l'abri quoi, avec euh, des de munitions. Ah j'ai réussi à avoir un HP Donc là en gros je finis à 1 HP c'est bien voilà je suis mort Ok Alors c'est la fin Et malheureusement c'est la défaite pour nous je pense Exactement voilà Donc la défaite allez, pour nous c'est pas bien grave 11-21 Voilà score honnête Alex t'es en combien 13-15 On s'est fait littéralement démonter hein Je sais même pas que j'ai autant de kills Voilà tout le monde on sort du stand Battlefront.net On a grugé toute la queue pour pouvoir jouer Franchement c'était génial graphiquement Le jeu est resplendissant, il n'y a rien à dire Alors il faut préciser que le jeu tournait sur PS4 Et avec des écrans Sony Donc le tourner sur PS4 Il est en Full HD 1920 par 1080 60 FPS Resplendissant Franchement il n'y a rien à dire de ce côté là Après au niveau gameplay bah écoutez c'est Star Wars Typiquement pardon Star Wars C'est à dire qu'on retrouve le même quelqu'un qu'on retrouverait dans un jeu euh, Star Wars On retrouve un petit peu le même style que Star Wars Battlefront Mais sur PS2 qui était sorti il y a déjà un petit peu de temps mais voilà globalement le jeu est absolument génial moi comme Alex on a kiffé on a joué pendant à peu près 20 minutes bon on a perdu mais bon on a réussi voilà à tenir le coup donc il y a des nouvelles armes évidemment il y a des armes plein de JT il y en a une très JT au corps à corps qui s'appelait la A280C il me semble et euh, une autre qui était excellente à distance euh, une en tête la E11 il me semble qui était
c'était vraiment génial. Alors on n'avait que 4 armes disponibles. Pour l'instant, je précise que c'est une bêta. Évidemment, même pas une bêta, c'est une alpha. C'est l'alpha qui a été présentée à l'E3, donc ce qui est encore, on est encore loin de la version finale. Euh, évidemment, donc ça ne serait tardé, il y aura d'autres améliorations, etc. Voilà, c'est à peu près tout pour ce débrief. Maintenant, vous me suivez, on va aller voir d'autres choses d'autres stands. Merci de m'avoir écouté. Ok tout le monde, on est à la Paris Games Week, ce coup-ci on est dans le pavillon 2.1 et on est en compagnie d'Axel d'Auvergne sur le stand de pardon, PlayStation. Bonjour. Exactement, bonjour. Alors, donc on est sur le stand, donc ici on a racheté quand en fond. Alors en gros, quels sont les principaux changements par rapport aux autres précédents Les principaux changements, ça va être simple, ça va être surtout les graphismes, hein, parce que quand même on a tout lissé, tous les graphismes 3D ont été refaits. Les changements, ça va être les armes. Comme d'habitude, on a le Pixelizer qui est vraiment super sympa oui. hein, pour... Euh, pour de toute façon, tous les nouveaux Ratchet Clank apportent leur, no leur lot d'armes, de gadgets euh, et d'améliorations au niveau de l'armure, au niveau des euh, gliders, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement On peut avoir aussi simplement euh, l'univers, parce qu'on retrouve l'univers Ratchet Clank, mais on va toujours avoir de nouvelles planètes, de nouveaux ennemis, de nouveaux, de nouvel, des nouveaux personnages un peu loufoques qu'on va retrouver. D'accord. Il y a d'anciennes maps dans un univers qui ont été remis dessus On retrouve dans un univers, bah d'ailleurs là dans la démo que vous avez ici, c'est une ville bien connue de Ratchet Clank qui revient. On retrouve quelques, quelques ennemis qui reviennent, on retrouve des alliés qui reviennent. Ça reste quand même un, un jeu qui est ancré dans l'univers Hatchet et Clank. Ok, écoutez, merci pour cette précision. Je pense qu'on va jouer un petit peu, on va faire une petite démonstration. Merci pour tout, je vous resserre la main. Enfin, je te resserre la main. Voilà. Voilà.
Voilà, cette cinquième vidéo de cette Paris Games Week 2015 est à présent terminée. Il y en a d'autres qui arrivent dès demain. Il y a une interview qui va arriver. Il y a encore pas mal de tests de jeux qui arrivent. C'est pas fini. Loin de là, n'hésitez pas à liker et à commenter ces vidéos si elles vous plaisent. Et je vous dis évidemment à demain pour la suite. Ciao, ciao!